വാർത്തകൾ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം സാധാരണഗതിയിലാണ് പക്ഷേ വാർത്തകൾ മൂടിവെക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇടപെടൽ നടത്തുമോ അങ്ങനെ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടോ ഈ ചോദ്യങ്ങളും പൊതു ഇടത്തിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ആ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങളോട് ഈ വാർത്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സത്യസന്ധതയോടുകൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉറപ്പു തരുന്നു അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള രീതിയിലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള സത്യസന്ധമായ രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയെങ്കിലും തേജോവധം ചെയ്യാനോ ആരെയെങ്കിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാർത്ത തുടങ്ങിയതിന് കൊടുത്തതിനു ശേഷം അവരുമായി ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റോ ആഗ്രഹിച്ചല്ല വാർത്തകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള മറ്റ് ആൾക്കാർ ഇത് സമൂഹ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വാർത്തയായി ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു മറുപുറം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഒരു അഴിമതിയാണ് നമ്മുടെ വാർത്തയെങ്കിൽ അതിന് ആ വാർത്ത ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ആരോപണ വിധേയമാകുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനവും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും കൈകാര്യം ചെയ്യുക അത് മാധ്യമ ധർമ്മം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വേർഷൻ കൂടി ഈ വാർത്ത പൂഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയോ പണക്കാർക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനശേഷി ഉള്ളവർക്കെതിരെയോ വരുന്ന വാർത്ത മൂടിവെച്ചുകൊണ്ട് ആ വാർത്ത അവർക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റി തീർക്കുകയോ അവരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കല്ല അവരെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കല്ല ഈ വാർത്ത ജനതാൽപര്യാർത്ഥം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മറുപുറം അവരുടെ രീതിയും സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ഇടവും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന മാധ്യമ രീതി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണോ മാധ്യമ ധർമ്മം ഉള്ളവരാണോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഒരു തെളിവ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തെളിവ് എന്താണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കണം വാർത്ത അട്ടിമറിക്കുമോ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാർത്ത കൊടുത്തതിനു ശേഷം ആർക്കെതിരെയാണോ വാർത്ത വരുന്നത് ആ ഇടങ്ങൾ പണവും അധികാരവും അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയും ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാർത്തകൾ പിൻവലിക്കുകയും അത് പണത്തിൻ്റെയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലെയോ സെറ്റിൽമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാറുമുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരുടെ തന്നെ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് തെളിവായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ വിശദമായി കേൾക്കുക ശേഷം വിവരണത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് വന്നപ്പോ നിങ്ങള് ബിലിബേസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിന് സഭയ്ക്കെതിരെ ഭയങ്കര വാർത്തകളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നതുണ്ട് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ചീഫ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന അപ്പം എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതെല്ലാം വിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഫാദർ വിളിച്ച് മറ്റേ സിജു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അമ്മയെ സെറ്റിൽമെന്റ് താല്പര്യം അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ എന്തോ ചെറിയ മർത്താനം പുള്ളിയുടെ വായിൽ നിങ്ങളുടെ അബദ്ധം വീണു അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എം പിക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് ഇതിന്റെ വാശം വന്നു എന്റെ അവിടെ എന്നും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പരസ്യവും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യും ഞാൻ സംസാരിക്കാം ബുധൻ <laughs> 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 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് വിടണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഒരു രണ്ടു മണിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടാലോ നിങ്ങൾ തിരുവല്ലായ്ക്ക് പോകാൻ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്തോ സംസാരിക്കണം അതിനുമ്പ് ഞാൻ എന്തോ പറയണ്ട അതുകൂടെ പറയണം അവിടെ ചെന്നുമ്പോ അവരോട് ചോദിക്കല്ലോ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് എന്നത്തേക്കും എന്നത്തേക്കും ഒരു ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണ്ട അല്ലാതെ ഒരു ഡീല് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഒരു തവണത്തേക്ക് മാത്രം ചെയ്യരുത് ഏതായാലും നമ്മൾ എന്നാ മീറ്റിംഗ് അറേ
തിരുവല്ലായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് പോകാം എന്നെ വീട്ടിൽ അവിടോട്ട് പോകാം എന്നെ ഞാൻ തിരുവല്ലായി വന്നാൽ ഞാൻ മാന്യ പ്രേക്ഷകർ ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്ന് വാർത്ത സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഇടം മറ്റൊന്ന് കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ അതായത് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള സംസാരമാണ് പ്രേക്ഷകർ കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോ ആവർത്തി അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെയാണോ വാർത്തയുടെ ഇടത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വാർത്തയുടെ ഇടത്തെ വ്യഭിചരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവൻ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് ആണെങ്കിൽ കെ പി യോഹന്നാൻ ആണെങ്കിൽ കെ പി യോഹന്നാന്റെ പി ആർ ഒ ആണെങ്കിൽ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിന്റെ ഇടനിലക്കാരനാണെങ്കിൽ അതും മാധ്യമ വ്യഭിചാരമാണ് അതോടൊപ്പം അതിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ അവരും മാധ്യമ വ്യഭിചാരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പറയുന്നു കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതു മാത്രമല്ല ശിക്ഷാർഹം കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവന്റെയും കൈവെട്ടും കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നവന്റെയും കൈവെട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ക്രമം പറയുന്നു കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതു മാത്രമല്ല തെറ്റ് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതും തെറ്റാണ് എങ്കിൽ അത് ഈ രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ക്രൈമിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു വാർത്ത കൊടുത്തതിനു ശേഷം ആ വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലൈസൻ വർക്ക് നടത്തുന്നത് ആ വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു അനുരഞ്ജന ചർച്ച നടത്തുന്നത് ആ അനുരഞ്ജന ചർച്ചയുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ടീമിനെ വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം വാർത്ത കൊടുക്കുന്നു ആ വാർത്ത ഒരാൾക്കെതിരാവുകയാണെങ്കിൽ ആ വാർത്ത കൊടുത്ത സ്ഥാപനത്തെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതാകട്ടെ ഫേവറിറ്റിസം ആകട്ടെ ആ ഫേവറിറ്റിസം എന്നുള്ളത് പണമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളാകട്ടെ മറ്റെന്തുമാകട്ടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരെ പ്രേക്ഷകർ എന്ത് വിളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാർത്ത എതിരാകുമ്പോൾ ആ എതിരാകുന്ന വാർത്തയെ മൂടിവെക്കാനോ ആ എതിരാകുന്ന വാർത്ത പിന്നീട് ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കാനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫേവറിറ്റിസം സ്വാധീനം നടത്തുന്ന വ്യക്തി ഈ ക്ലിപ്പ് പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അങ്ങനെ ഫേവറിറ്റിസത്തിന് വേണ്ടി സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി മാധ്യമ സ്ഥാപനവുമായി നടത്തുന്ന സംസാരം ആ സംസാരം നടത്തുന്ന വ്യക്തി കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ആ ക്ലിപ്പിൽ എന്നിട്ടവർ ടേംസ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്തിന് കൊടുത്ത വാർത്തയെ പിൻവലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വാർത്ത കൊടുക്കാതിരിക്കാനോ ഈ രണ്ടിൽ ആരാണ് കുറ്റക്കാർ രണ്ടുപേരും കുറ്റക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും വ്യഭിചാരികളാണ് മാധ്യമ വ്യഭിചാരം നടക്കുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് തെളിവായി വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇതിനെ കോഴയായി കണക്കാക്കണം എന്നാണ് പൊതു ഇടത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേട്ട പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞത് അതായത് മാധ്യമങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത് നാലാം തൂണാണ് മൂന്ന് തൂണുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്നു ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതിനോട് ഒന്ന് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് മീഡിയ ഹൗസസും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽ തൂണിലെ കാവൽ തൂണുകളായ നാല് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമുള്ള തൂണുകൾ അതിൽ ഒരു തൂണ് മാധ്യമമാണെങ്കിൽ അവിടെയും അഴിമതി നടക്കാൻ പാടില്ല ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിക്കെതിരെ ഘോരഘോരം നാം സംസാരിക്കാറുണ്ട് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താറുണ്ട് അതിനെതിരെ നാം പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അഴിമതിക്കെതിരെ നാം പ്രതിഷേധിക്കാറുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിക്കെതിരെ നാം പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ നാലാം തൂണായ മാധ്യമങ്ങൾ നാലാം തൂണായ മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികളെ കുറിച്ചും നാം സംസാരിക്കണം അതിനെ അഴിമതിയുടെ ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് നിയമമുണ്ട് അഴിമതി തടയാനുള്ള നിയമം അഴിമതി തടയുന്ന നിയമ പരിസരത്തിലേക്ക് തെളിവുകളായി ഞങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ വാർത്തയും ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും സമർപ്പിക്കുന്നു എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു അഴിമതിയാണ് അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരാണ് മാധ്യമങ്ങളെങ്കിൽ
ആ മാധ്യമ ഇടത്തിലെ വ്യക്തിയോട് ഈ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വരൂ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എവിടെ വരണം പത്തനംതിട്ട കേന്ദ്രീകരിച്ചു വരൂ അവിടെ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ആസ്ഥാനത്തു തന്നെ പോകാം അവിടുത്തെ സി ഇഒയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലെ വ്യക്തിയുമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇപ്പുറത്തുള്ളവൻ പറയുന്നു ഏതു തരത്തിലാണ് നമുക്ക് സെറ്റിൽമെന്റ് വേണ്ടത് ഒറ്റ സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ദീർഘകാലത്തെ സെറ്റിൽമെന്റ് വേണം എത്രമാത്രം വ്യഭിചാര മാധ്യമ വ്യഭിചാരമാണ് എത്രമാത്രം ക്രൂരതയാണ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കലാണ് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പ്രേക്ഷകർ തന്നെ കണ്ട് വിലയിരുത്തു ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ഇടനിലക്കാരനാണ് കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിന്റെ ഇടനിലക്കാരനാണ് എത്ര നാണക്കേടാണ് സഭയ്ക്കെതിരെ വാർത്ത വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഫേവറിറ്റിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെ അയാളെ വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്തു തന്നെ പോകാം ഏറ്റവും ഉയർന്നവരുമായി സംസാരിക്കാം മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വക്താവ് പറയുന്നു ഒറ്റ ടേം സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ല വേണ്ടത് ദീർഘനാൾ നമുക്ക് സെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് പോകാം ആ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആമുഖമായി ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ടോക്കിൽ എന്താണ് അവരുമായി സംസാരിക്കേണ്ടത് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ആസ്ഥാനത്തുള്ളവരുമായി ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലെ വ്യക്തി പറയുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് സ്ഥിരപരിചിതമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ്സ് സ്ഥിരപരിചിതമാണ് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ പറയാതെ തന്നെ അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇവർ പോയി ഞാൻ അറിയേണ്ടത് സമൂഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം അതാണ് ആദർശത്തോടെ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് മാധ്യമ സ്ഥാപനം ഇടനില നിന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനം വിളിച്ചു പറയണം അതോടൊപ്പം ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ഇടനിലക്കാരനെ വെല്ലുവിളിപ്പിക്കുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷനുള്ള വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കച്ചവടമാണ് നടത്തിയത് ഈ വാർത്തയെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് കച്ചവടം നടത്തി ആ കച്ചവടം വെറും കച്ചവടമല്ല മാധ്യമ വ്യഭിചാരമാണ് ആ മാധ്യമ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വാർത്തയും ആ വാർത്തയെ പിൻപറ്റിയുള്ളതും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അതറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ തോത് നിങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയൂ ഏതു തരത്തിലാണ് ഈ വ്യക്തിയെ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് ക്ഷണിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ കൂടിക്കണ്ടു ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് ആരൊക്കെയായി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് പണമാണോ മറ്റെന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ലോങ് ടേം സെറ്റിൽമെന്റ് അത് ഏതു തരത്തിലെന്ന് പറയാൻ സമൂഹ ബാധ്യതയുള്ള ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ഇടനിലക്കാരന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റേതെന്ന് പറയുന്ന പ്രതിനിധിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഉറപ്പുണ്ട് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികൾ ഈ കൂട്ടുകച്ചവടത്തോട് നിൽക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സഭാവിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുനാമത്തിനു മുന്നിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുരൂപത്തിനു മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി നെഞ്ചുരുകി കണ്ണടച്ച് ആത്മാവിനെ നിശ്ചലമാക്കിക്കൊണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ വിളിയുണ്ട് അത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിളി അവരവന് വേണ്ടിയുള്ള വിളി ആ വിളി വിളിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ആൾക്കാർ വിശ്വാസികൾ ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് കാരണം നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തിന്മയ്ക്കെതിരായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ തിന്മയുടെ ശബ്ദത്തെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു നൂറ് ശതമാനം അതേ രീതിയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും അവിടെ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ വിലക്കെടുക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്തരം ശക്തികൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയോട് അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു തെളിവുകളായി പരാതിയായി നൽകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം ഇത് കൊടിയ അഴിമതിയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയിൽ അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം അത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീഡിയക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഇടയിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിയും വിളിച്ചു പറയണം ഈ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ ഈ മാധ്യമ പ്രതിനിധിയോട് സംസാരിച്ചത് കെ പി യോഹന